Türkiye'ye hak ettiği hizmetleri kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Dünyanın bir numaralı uzay havacılık ve teknoloji festivali bütün coşkusuyla devam ediyor. Gördüğünüz gibi genç arkadaşlarımız burada, ailelerimiz burada. Hem Türkiye'nin geliştirdiği teknolojileri kurumlarımızın geliştirdiği teknolojileri görüyorlar. Ürünleri görüyorlar. Bugün hava bozuk. Havacılık gösterileri belki akşama doğru olabilir ama bu coşkuyu biz 1 Mayıs'a kadar yaşatmak istiyoruz. Tüm Türkiye'yi Teknofest'e bekliyoruz. Gelsinler, ziyaret etsinler. Türkiye'nin otomobilini görsünler. Altay tankını görsünler, kızıl elmayı görsünler, havacılık şovlarına katılsınlar, genç arkadaşlarımızın teknoloji yarışmalarında geliştirdikleri ürünleri görsünler ve aileleriyle beraber tüm Türkiye teknolojiyle dolu dolu bir 5 gün geçirsin diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu dönemde bir seçim dönemi var. Ondan evet. sonra nasıl olacak? Bunları görmeye devam edebilecek miyiz? Evet. E, tabii Türkiye'de 21 yıldır biz taş üstüne taş koymanın, Türkiye'ye hak ettiği hizmetleri kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin ihmal edilmiş bütün alanlarına bir yandan yatırımlar yaparken bir yandan da Türkiye'yi ileri teknolojilerde katma değerli üretimde bir noktaya getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadelemize devam ediyoruz. Tabii ki burada gördüğünüz özellikle savunma sanayi projeleri büyük fedakarlıklar yapılarak hayata geçiriliyor. Yani bir ülkede imkanlar olması, finansman olması emin olun bu tip projeleri hayata geçirmek için yeterli değil. Aynı zamanda siyasi iradeyi ortaya koymanız lazım. Türkiye kendi milli piyade tüfeğini 2017 yılında üretebilmiş bir ülke. Bakınız uçaklar tanklardan bahsetmiyorum. Milli piyade tüfeğini 2017 yılında. Peki biz milli piyade tüfeğini zor olduğu için mi yapamadık? Elbette hayır. Ama birileri hep o projelere taş koyduğu için, engellediği için başaramadık. Ama şimdi siyasi irade bunların arkasında dimdik durduğu için yolumuza son sürat devam ediyoruz. Tabii vatandaşlarımıza şunu söylememiz lazım. Gerçekten bu siyasi iradeyi gösterebilecek iktidarlarla yol yürümeleri gerekiyor. TCG Anadolu'yu yapan, İmece Uydusu yapan, Akıncı'yı, Kızıl Elma'yı yapabilen, bunun önünü açabilen iktidarlarla ancak yol yürürlerse bu projeler Türkiye'de devam eder. Bakmayın şimdi muhalefetin biz de bunları destekleyeceğiz dediğine ama karşımızda şimdiye kadar hep yalan söyleyerek yol yürümüş bir muhalefet var. Kesinlikle bu projelerin arkasında durmazlar. O siyasi iradeyi bundan önce geçmişte kendi babaları yapmadığı gibi kendileri de bunları yapmazlar. Biz onun için yolumuza kararlılıkla devam etmek istiyoruz ve inşallah Türkiye 100 yılını vatandaşlarımızın desteğiyle inşa etmeye devam edeceğiz. Son bir soru var. Sizin döneminizde özellikle savunma sanayi ve uzay alanında çok önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye gazetesi olarak da biz bu alanda önemli içerikler yapmaya devam ediyoruz ve bu alanı önemsiyoruz. Evet. Ee, bu alanda yapılacak başka e, konular hakkında ipucu verebilir misiniz? Yani tabii şimdi Türkiye gündemini açıkçası her gün başka bir müjdeyle doldurmaya çalışıyoruz. İşte Karadeniz'deki gazı keşfettik, karayla buluşturduk. İmaca uydusunu uzaya fırlattık. TCG Anadolu ordumuzun envanterine katıldı. Altay tankı ordumuzun envanterine katıldı. Buraya e, Gökbey helikopteri Ankara'dan uçarak geldi. Gökbey helikopterinin kendi yerli ve milli motorumuzla TS 1400'de uçuşuna şahitlik ettik. Bu hürjetimiz havalandı. Anka 3 havalanacak. TB3 yakın zamanda TCG Anadolu gemisine inip kalkacak. Bunlar bunun gibi onlarca örneği ben size verebilirim ve bu projeler bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce başlattığımız projeler. Şimdi hızlı bir şekilde bunların geri dönüşlerini alıyoruz. İnşallah bu yolculuğa devam edeceğiz.